యా అంకుల్ సో ఇంటికి రాగానే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా మీరు అడిగే ప్రశ్న నాకు అర్థమైంది మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యారా ఏంటి వెనక్కి వచ్చాడని మీకు మీ క్వశ్చన్ కదా అది డైరెక్ట్ గా అడగలేం కదా ఓవరాల్ గా బిగ్ బాస్ కి లవర్ బాయ్ అంటే అర్జున్ మీరు పెద్ద లవర్ బాయ్ అప్పుడు వితౌట్ లవ్ దర్ ఇస్ నో యాక్చువల్లీ యూనివర్స్ ఏ లేదు శ్రీ సత్య మీ కోళ్ళు గా రావటం మీకు ఇష్టమేనా పవన్ కళ్యాణ్ వాడు ఒక ఆరాధ్య దైవం ఓకే ఫ్యూచర్ లో అర్జున్ కూడా థియేటర్ లో సినిమా చూడాలి మన అందరం హోప్ఫుల్లీ డెఫినెట్ గా సార్ మిమ్మల్ని నేను పర్సనల్ గా ఒక్కరు కూర్చోబెట్టి చూస్తాను నీకు ఒక స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు అలా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకో కళ్ళు మూసుకోవాలా అలా పైకి ఒకసారి ఓకే కళ్ళు మూసుకుని లేవాలా నీ ఇష్టం నీకు ఒక సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇది జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ఓకే చాలా ప్లాన్ చేసి గట్టిగా మీ ఫాదర్ రానన్నారు అసలు అవునా నేనే పట్టుబట్టి ఇక్కడికి రప్పించి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను అనమాట అంకుల్ కూర్చో పర్లేదు నుంచుంటే ప్లీజ్ బీ సీట్ యా అంకుల్ సో సెవెన్ వీక్స్ తర్వాత అర్జున్ చూసారు సో ఇంటికి రాగానే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది అంటే జనరల్ గా మీరు అడిగే ప్రశ్న నాకు అర్థమైంది మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యారా ఏంటి వెనక్కి వచ్చాడని మీకు మీ క్వశ్చన్ కదా ఎందుకు కాలేదు అంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి తను ఒక వెళ్ళిన పర్పస్ సర్వ్ చేసుకున్నాడేమో అని అనిపించింది నాకు అంటే యాక్చువల్లీ హీ వాంట్ టు రీచ్ ద ఆడియన్స్ సెవెన్ వీక్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ టైం ఓకే ఫిఫ్టీ డేస్ టైం నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నేను అంటే రోజు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ చూస్తూ ఉంటాను ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ అందులో ఇన్స్టాలో ఫాలో అవుతుంటాను కదా చాలా అందరూ కూడా వీడిని బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు బాగా నవ్వు అండ్ వి లవ్ యూ అని చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి సో అందుకని ఏంటంటే హీ వన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని అర్థం ఓకే అర్జున్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టా వాట్సాప్ అంతా మీరే మెయింటైన్ చేస్తున్నా నేను ఓకే అంకుల్ అస్సలుకి ఊహించిన కామెంట్స్ కానీ ఊహించిన మెసేజ్లు కానీ ఏమి వచ్చాయి అంటే గేమ్లో అన్నీ వస్తుంటాయి గేమ్ గురించి కాదు కొడుకు గురించి అంటే అవి ఏమి కొత్త కాదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కాదుగా అందుకే నేను వాళ్ళంతా తెలిసిన వాళ్ళు కనుక అవన్నీ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అంచేత తను నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆ రోజు దివాళి మంచి సెలబ్రేషన్ వన్ మోర్ అకేషన్ ఏంటంటే ఆ రోజు నా బర్త్డే ఓ సూపర్ సో చక్కగా తన ప్రజెన్స్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అది వచ్చాడని బట్ హార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్స్ ఏంటంటే అరే కొద్ది రోజులు ఉంటే ఇంకా బాగుండేదని ఫీల్ ఉంది ఇంకా బాగుంది బట్ ప్రజెంట్ ఓవరాల్గా బిగ్ బాస్కి లవర్ బాయ్ అంటే అర్జున్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి లవర్ బాయ్ని బిగ్ బాస్కి పంపించారు మీరు పెద్ద లవర్ బాయ్ అప్పుడులో అంటే లవ్ అనేది కామన్ థింగ్ కదా వితౌట్ లవ్ దర్ ఇస్ నో యాక్చువల్లీ యూనివర్స్ ఏ లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ ఓన్లీ ఇవాళ మీరు నన్ను అభిమానంగా ఇప్పుడు నన్ను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేసి ఇచ్చారు ఇక్కడికి కాదు సర్ప్రైజ్ చేశారు కళ్యాణ్ ఇట్స్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ లవ్ ఓన్లీ సో అర్జున్ కళ్యాణ్ శ్రీ సత్య ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ తెలుగు స్టేట్స్లో ఈ రెండు పేర్లు ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి పేర్ ది బెస్ట్ పేర్ పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో బిగ్ బాస్లో కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ బాగా కనెక్షన్ అయ్యి బాగా కనిపించింది సో ఇవన్నీ కనిపించాయి మేబీ శ్రీ సత్య కూడా రేపు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది నాకు నిజమైన లవ్ అనిపించింది అర్జున్ నేను మిస్ అయ్యాను హౌస్లో అర్థమైపోయింది నీ లవ్ ఏంటో నాకు డెఫినెట్గా విల్ గో ఫర్ మ్యారీ అంటే శ్రీ సత్య మీ కోళ్ళుగా రావటం మీకు ఇష్టమేనా బాధే ప్రశ్న సార్ మీరు సో బయటకు వచ్చాక ఒకసారి మీరు వీళ్ళిద్దరిని అడగండి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం కలుసుకుంది మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మీ మీ ఒపీనియన్ అసలు నేను చెప్పేది వాళ్ళు అక్కడ నుంచి అంతా గేమ్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద గేమ్ దే ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ సో అని చేత అక్కడ కలిసి ప్రేమ కూడా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తో మొదలవుతుంది దట్ ఈస్ ట్రూ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఓన్లీ లవ్ అంటే ఏం లేదు అంటే ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉండే లవ్ ఒక ఇండిఫైనబుల్ అదొక లవ్ అంటే మీరు చెప్పే లవ్ అనేది అదొక సర్టెన్ థింగ్స్ 
anything is an expression of love the love between father and uh, son and wife and husband boyfriend girlfriend these are all expressions of loves only the format changes initial ga mirana entante akada 15 rojulu kalisunnaru 50 rojulu kalisunnaru anta so day anta vaalthane gadupunnaru ganaka oka bondage untundi feel of are ante tappa andu minchi vetha andulo surprise emi ledu andike nenu pettuga adi emi సర్ప్రైజ్ అయ్యేగా కనపడలేదు అంటే బిగ్ బాస్ చూసే ప్రతి ఆడియన్ కి అర్జున్ కళ్ళల్లో శ్రీసత్య మీద ప్రేమే కనిపించింది ఎక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కనిపించలేదు అట్లా ఏం లేదు యాక్చువల్గా మనం చూసే కోణం బట్టే ఉంటుంది సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తను ఈవెన్ మన ఇంకో రేవంత్ పక్కన ఇంకొకతను ఉంటాడు శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ కూడా వీళ్ళ గానీ ఉంటాడు శ్రీహాన్ తో కూడా ఇలాగే మాట్లాడతాడు బట్ ఏంటంటే మనం ఆపోజిట్ సెక్స్ చూసినప్పుడు మనం ఒక కోణంలో చూస్తాం అందుకని వెంటనే బ్రాండ్ చేసేస్తాం అనమాట ఆ ఫీల్ మనకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అందుకని అలా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అంటే తను షేర్ చేసేటువంటి ఫీలింగ్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ అవన్నీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ షీఈ్ ఇన్ ఆపోజిట్ సెక్స్ మనం ఒక స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతాం అంతకుమించి నేనే తను వాసంతితో అలాగే ఉన్నాడు మనకు కనిపించకుండా గీత యాక్చువల్గా ఏమో వాసంతితో కూడా అలానే ఉన్నాడు చిన్నదో వైపు పెద్దదో వైపు ఉన్నాడు ఇద్దరు కోడలను తీసుకొస్తాడని చూడండి నాకు ఆ భయం లేదు తీసుకొస్తే అసలు ఏగో అలా ఉండదు అదే వాళ్ళని కనుక్కుందాం సో మీకు ఎలాంటి కోడలు కావాలనుకో ఓకే చెప్పండి అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనకి ఎలాంటి మనిషి కావాలనేది మనం డిసైడ్ చేయలేము ఇది వాస్తవం అని చెప్తాను మీకు అంటే అర్జున్ నేచర్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్ పర్సన్ అండ్ చాలా అబ్జార్బింగ్ నేచర్ అండ్ ఒక వెరీ డిఫెన్సివ్గా ఉంటాడు మనిషి అంటే విత్ లెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ ఎస్ లెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్ లాట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి దానిలో సో ఆ రకంగా తను బాగా అర్థం చేసుకుని ఈజీ ఉండే మనిషి అయితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశం అంటే మరీ అగ్రెసివ్ పర్సనాలిటీ వీడికి సూట్ కాదు అది మాత్రం చెప్పగలను గీతు లాంటి వాళ్ళు గీతు అని కాదు అగ్రెషన్ అక్కడ చూసే వాళ్ళు అందులోను కొంత న్యాచురల్ కొంత ఆర్టిఫిషియల్ కనిపిస్తుంది అందులో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అగ్రెషనే అది ఒక గేమ్ గేమ్ అంటే యాక్టివిటీ అండ్ ద టాస్క్ ఈజ్ ఓన్లీ అగ్రెషన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అగ్రెసివ్లీ దట్ ఈస్ ద టాస్క్ అక్కడ అదే కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ వాళ్ళు అది లేని వాడు ఏంటంటే అడాప్ట్ కాలేడు నామినేషన్ లో కూడా రీజన్ లేకపోయినా అగ్రెసివ్ అగ్రెసివ్ గా ఉండాలి నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అనేది కూడా అగ్రెసివ్గా చెప్పాలి అది మనం మనం అది ప్యాసివ్గా చెప్తే అది ఇట్స్ నాట్ టాస్క్ ఎస్ అందుకని అక్కడ కొంత అది నేర్చుకుంటాడేమో అని అనుకున్నాను నేను నేర్చుకొని వచ్చారా అంటే కొంత బస్సు వచ్చేటప్పటికే లాస్ట్ మూమెంట్లో నేర్చుకున్నాడు నేను గమనించింది ఏంటంటే అప్పటికి లేట్ అయింది ఓకే 